வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக இருந்து வந்த கம்பம் வடகுப்பட்டி கருவேலம் புதர் பொதுமக்களின் புகாரை அடுத்து தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் போலீசார் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வறட்சி மேலாண்மை செயல்விளக்க வயல் விழா பரமத்தி வேலூர் பகுதியில் சேலம் சர்க்கரை ஆலை சார்பில் ஏற்பாடு குரு பக்தியுடன் பொதுமக்களின் பசிப்பணி போக்கும் பக்தர் குடும்பம் அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கத்தினரின் சேவையை விளக்கும் சிறப்பு செய்தி நெல்லை மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் அருகே திரௌபதி அம்மன் கோவில் தீமிதி திருவிழா ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பூக்குழி இறங்கி நேர்த்திக்கடன் காத்மண்டில் நடைபெற்ற தடகள போட்டியில் பதக்கம் வென்ற நாமக்கல் வீரர் வீராங்கனைகள் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசியா மரியம் ஒசூரில் ஒரு வார காலமாக நடைபெற்று வந்த ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் ஜூன் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து எட்டாம் தேதி வரை ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர் இறுதி நாளில் அதிகமான மக்கள் அளித்த கோரிக்கை மனுக்களில் பல கோரிக்கைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது வருவாய் கோட்டாட்சியர் விமல்ராஜ் வட்டாட்சியர் பண்டரிநாதன் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் நிலக்கோட்டையில் வட்டார கல்வி அலுவலர் அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு ஆத்தூர் நிலக்கோட்டை கொடைக்கானல் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கி புதிதாக கல்வி மாவட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அதன் தொடர்ச்சியாக நிலக்கோட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த தொடக்க கல்வி அலுவலர் அலுவலகம் தற்போது வட்டார கல்வி அலுவலர் அலுவலகமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டது இதன் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் வட்டார கல்வி அலுவலர்களாக விஜயா ஜான் பீட்டர் ஆனந்தம் ஆகியோர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் செல்வராஜ் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் வத்தலக்கோட்டை கல்வி மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட நிலக்கோட்டை இப்பகுதியில் கூடுதல் பள்ளியில் உள்ள காரணத்தால் வட்டார கல்வி அலுவலர் மூன்று ஆக புதிய பணியிடம் உருவாக்கப்பட்டு இன்று ஒன்னாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இந்த நிலக்கோட்டை வட்டாரத்தில் மூன்று வட்டார கல்வி அலுவலர் பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் இன்று மூன்று பேரும் இந்த பணியிடத்திலே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளோம் மல்லியினுடைய மாணவருடைய கல்வித்தரம் மற்றும் ஆசினுடைய நலன்கள் மற்றும் மாணவருடைய நலன்களை உறுதி செய்யும் வகையில் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக இருந்து வந்த கம்பம் வடகுப்பட்டி புதர் பகுதியை போலீசார் தூய்மைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் வடகப்பட்டி பகுதியில் உள்ள தீயணைப்பு நிலையம் அருகே கருவேல மரந்தோப்பு உள்ளது இந்த தோப்பில் கஞ்சா மது உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்களின் நடமாட்டம் அதிக அளவில் இருப்பதாகவும் பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் இதனையடுத்து வடகப்பட்டி போலீசார் பொக்லின் இயந்திரங்களை கொண்டு அந்த கருவேல மரந்தோப்பினை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளில் தாங்களாகவே ஈடுபட்டனர் காவல்துறையினரின் இந்த செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சேலம் அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் குடும்பத்திற்கு நான்கரை லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் உட்கோட்ட காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக முருகேசன் என்பவர் பணியாற்றி வந்தார் இவர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பணியை முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு செல்லும் போது விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார் சேலம் மாவட்ட காவலர்கள் முருகேசன் குடும்பத்தினருக்கு உதவி செய்ய நான்கரை லட்சம் ரூபாய் பணத்தை சேர்த்தனர் இந்நிலையில் டிஎஸ்பி பாஸ்கரன் உயிரிழந்த முருகேசன் மனைவியிடம் நான்கரை லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியாக வழங்கினார் கொடைக்கானல் அருகே இ சேவை மையம் செயல்படாததால் ஏராளமான பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் கொடைக்கானலில் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி சார்பில் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இ சேவை மையம் செயல்பட்டு வருகின்றது இங்கு பொதுமக்கள் சாதி சான்றிதழ் வருமான சான்றிதழ் உள்ளிட்டவற்றை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் இணைய கோளாறு காரணமாக இ சேவை மையம் செயல்படவில்லை என்று கூறப்படுகின்றது 
இதனால் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் சான்றிதழ்களை பெற முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர் இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறை சார்பில் மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்ட மைய நூலகத்தில் நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்திற்கு மாநில தலைவர் சண்முகராஜன் தலைமை வகித்தார் மேலும் புதுக்கோட்டை ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் அரசிடமிருந்து சலுகைகளை பெறுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன சேலத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பேனா மற்றும் பென்சில்கள் வழங்கப்பட்டன சேலம் அம்மாப்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் இலவசமாக எழுதுகோள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு சேலம் மாவட்ட மக்கள் நீதி மய்யத்தின் நிர்வாகி உதயகுமார் இலவசமாக எழுதுகோள்களை வழங்கினார் இதேபோன்று கிச்சிப்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஊனமற்றோர் பாதுகாப்பு மையத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உடல் ஊனமுற்றோருக்கு இரவு உணவு வழங்கப்பட்டது இதில் சேலம் மாவட்ட மக்கள் நீதி மய்யத்தின் நிர்வாகி உதயகுமார் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் பரமத்தி வேலூர் அருகே கரும்பு விவசாயிகளுக்கான வறட்சி மேலாண்மை செயல்விளக்க வயல் விழாவில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் அடுத்த எல்லமேடு பகுதி கரும்பு விவசாயிகளுக்காக வறட்சி மேலாண்மை செயல்விளக்க வயல் விழா நடைபெற்றது சேலம் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த வயல் விழாவில் வறட்சி காலத்தில் சொட்டு நீர் மூலம் பயிர் செய்வது நவீன மற்றும் சிறிய ரக இயந்திரங்கள் மூலம் களை எடுத்தல் தொகை எடுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மேலும் விவசாயிகளிடம் கலந்தாய்வு கூட்டமும் நடைபெற்றது இதில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் என எந்த மதமாய் ஆகினும் பசிப்போக்கும் மருத்துவத்தை அதன் வழிபாட்டு முறையிலேயே மறைத்து வைத்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் அந்த வகையில் பொன்னேரியை சேர்ந்த ஆன்மீக குடும்பம் ஒன்று மக்களின் பசியை போக்க கஞ்சி ஊற்றி தங்கள் ஆன்மீக கடமையை செய்து வருகின்றனர் அவர்களை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் அவனின்றி அணுவு மசையாது என்னும் ஆன்மீக வாக்கிற்கேற்ப தொன்று தொட்டு வணங்கி வரும் குருவின் வாக்கை வேத வாக்காக எடுத்துக்கொண்டு பக்தி சிரத்தையுடன் கஞ்சி ஊற்றி மக்களின் பசியாற்றி வருபவர் பொன்னேரியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த பசையாற்றும் பக்தி பணியில் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் உதவி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரை அடுத்த ஓங்காரக்குடியில் ஆறுமுக அரங்க மகா தேசிகர் சுவாமியின் அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கம் என்ற பாரம்பரியமிக்க ஆன்மீக சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த அமைப்பின் ஈர்ப்பே கிருஷ்ணமூர்த்தியின் இந்த பசிப்போக்கும் சேவைக்கு உந்துதலாக அமைந்தது முருகன் அகத்தீசன் ஆகியோரை வணங்கி பெற்ற ஞான பலனால் மக்களின் பசியாற்ற வேண்டும் என்று அறிந்த ஆசானின் வாக்குப்படி இதனை செய்து வருவதாக கூறுகிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி எங்க குருநாதர் வந்து நாற்பத்தி ஒரு ஆண்டு காலம் ஞானிகளை வணங்கி தவம் இருந்து வராங்க அங்க தினசரி ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் அறுக்கஞ்சி தானம் பல அறப்பணியெல்லாம் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு அது அதை தொடர்ந்து பல பகுதியில எங்களை மாதிரி அன்பர்கள் எல்லாரும் இங்க அறுக்கஞ்சி அன்னதானம் எல்லா பகுதியிலும் செஞ்சுட்டு வரோம் இந்த பொன்னேரி பகுதியில கடந்த ஒரு இரண்டாண்டு காலமாக தொடர்ந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு இங்க அறுக்கஞ்சி தானம் இங்க பஜார் வீதி பஸ் ஸ்டாண்டு மருத்துவமனை இந்த பகுதியெல்லாம் அறுக்கஞ்சி தானம் கொடுக்கறோம் ஆன்மீக சேவையில் தனது மனைவி மகன் மகள் என அனைவரையும் ஈடுபடுத்தி உள்ள கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரதி ஞாயிறு கிருத்திகை அமாவாசை பௌர்ணமி ஆகிய நாட்களில் கஞ்சி செய்து வாகனத்தில் ஏற்றி மருத்துவமனை பேருந்து நிலையம் போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சென்று பொதுமக்களுக்கு வழங்கி வருகிறார் ஆரம்பத்தில் யாரும் இதனை பொருட்படுத்தாது இருந்தாலும் காலம் செல்ல செல்ல தற்போது இந்த அருட்கஞ்சியை ஏராளமான மக்கள் காத்திருந்து வாங்கி பருகுகின்றனர் அதன் விளைவாக தற்போது கிருஷ்ணமூர்த்தி கஞ்சி கொண்டு செல்லும் போது ஏழை பணக்காரன் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் கஞ்சியை வாங்கி பருகுகின்றனர்
உடல் பலம் மனப்பலம் பெற்று மக்கள் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதே இந்த அகத்தியர் சன்மார்க்க சங்கத்தின் நோக்கமாக கொண்டுள்ளனர் இதற்காகவே தமிழகம் முழுவதும் அன்னதானம் அருட்கஞ்சி போன்றவை வழங்கி தொண்டாற்றி வருவதாக குறிப்பிடுகின்றனர் வாரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு அருட்கஞ்சி வழங்குவதாக கூறுகிறார் கிருஷ்ணமூர்த்தி மேலும் கொருக்குப்பேட்டை எழில் நகர் போன்ற சங்கம் இருக்கும் இடங்களில் எல்லாம் அருட்கஞ்சி வழங்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் தமிழகம் மட்டுமல்லாது லண்டன் மலேசியா சிங்கப்பூர் போன்ற இடங்களிலும் அன்பர்கள் இத்தகைய அருட்பணியை செய்து வருவதாக கூறுகிறார் கிராஸ்ரோடு சென்னை கிராஸ்ரோடு பகுதியில் சனிக்கிழமை தோறும் அங்கே பண்ணுறோம் அப்புறம் கொருக்குப்பேட்டை எழில் நகரில் மாதந்தோறும் அங்கேயும் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம் இது இல்லாமல் அன்பர்கள் இருக்கிற பகுதி எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் உலக உலக முதல் கொண்டு லண்டன் மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த பகுதி எல்லாமே ஸ்ரீ அகத்திய சன்மார்க்க சங்க தொண்டர்கள்லாம் இந்த அருக்கஞ்சி அனுதானத்தை நடந்து வராங்க இந்த பகுதி மக்கள் வந்து இந்த கஞ்சியை விரும்பனே கஞ்சின்னு மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது இந்த கஞ்சி அருள் பலம் ஆயுள் பலமும் நீடிக்கும் இவ்வளோ அற்புதமான கஞ்சி இந்த கலியோட உச்சத்தில் மக்களை காப்பாற்ற இந்த அருட்கஞ்சி அங்கங்கே ஒரு ஒரு அருள் வளையமாக நண்பர்களை கொடுக்க சொல்லி இயக்கியிருக்காங்க விடுமுறை கிடைத்தால் போதும் சுற்றுலா செல்லலாம் கேளிக்கை பூங்கா செல்லலாம் அல்லது ஓய்வு எடுக்கலாம் என குடும்பங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் வணங்கிய ஆசானின் வாக்குக்கு ஏற்ப மக்களின் பசியை அறிந்து போக்கும் மகத்தான பணியை செய்து வரும் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் குடும்பம் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக பொன்னேரியில் இருந்து செய்தியாளர் சந்திரசேகர்ஒன்றானது இதனையொட்டி திரௌபதி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் விரதம் இருந்து பூக்குழி இறங்கி தங்களின் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் கோவில் முத்துமாரியம்மன் கோவில் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வைகாசி திருவிழாவையொட்டி ரிஷம வாகன வீதி விழா நடைபெற்றது கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார் கோவிலில் பிரசித்தி பெற்ற முத்துமாரியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வைகாசி திருவிழா கடந்த நான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான முத்துமாரியம்மன் ரிஷப வாகன வீதி விழா நடைபெற்றது இதனையொட்டி முத்துமாரியம்மனுக்கு பல்வேறு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது பின்னர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன் நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் விருதாச்சலத்தில் கால பைரவருக்கு நடைபெற்ற மகா சஷ்டியாகும் பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பெரியார் நகரில் அமைந்துள்ள திடலில் கால பைரவருக்கு மகா சஷ்டியாகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி அறுபத்தி நான்கு யாக குண்டுகள் அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு மூலிகைப் பொருட்கள் கொண்டு யாகம் நடைபெற்றது இதில் கணபதி பூஜை பிரம்மச்சாரி பூஜை காரம்புரி பலி கோ பூஜை அஸ்வ பூஜை உட்பட பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்றது இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த யாக பூஜையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்து பள்ளி மாணவிகளின் நாட்டியாஞ்சலி நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றிருந்தது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கால பைரவரை வழிபட்டனர்
திருவாரூர் சீதலாதேவி மாரியம்மன் கோவிலில் வைகாசி பெருவிழாவையொட்டி நடைபெற்ற ரிஷப வாகன வீதி உலாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் சீதலாதேவி மாரியம்மன் கோவில் வைகாசி பெருவிழா கடந்த இரண்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது இதில் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான மாரியம்மன் ரிஷப வாகன வீதி உலா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது பின்னர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளிய மாரியம்மன் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் வழியாக வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் செம்பாங்கத்தில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரமடுத்த செம்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் மற்றும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி சார்பில் இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ரமலாம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பல்வேறு உணவுகளை உண்டு மகிழ்ந்தனர் நெல்லை தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற இப்தார் நோன்பு திறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்டனர் இஸ்லாமியர்களின் புனித பண்டிகையான ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் மகாராஜா நகரில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அனைத்து மதத்தைச் சேர்ந்த கல்வியாளர்கள் பங்கு தந்தைகள் மற்றும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளையொட்டி ஏழைகளுக்கு இலவச சேலை மற்றும் பிளாஸ்டிக் குடம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் ராம்நகரில் திமுக சார்பில் கருணாநிதியின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் பேச்சாளர் சபாபதி மோகன் திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ஏழைகளுக்கு இலவச சேலை மற்றும் பிளாஸ்டிக் குடம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன தமிழகத்தை மது இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் பொறுப்பு மாணவர்களுக்கு உண்டு என மதுவிளக்கு துணை கண்காணிப்பாளர் ராமநாதன் தெரிவித்தார் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஆம்பூர்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் மதுவிளக்கு அமல் பிரிவு துணை கண்காணிப்பாளர் ராமநாதன் மதுவால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தை மது இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் பொறுப்பு மாணவர்களுக்கு உண்டு என்று தெரிவித்தார் பின்பு மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி கட்டுரை போட்டி என பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்ட வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு பொது விநியோக திட்டத்தினை சீரழித்து வருவதாக திண்டுக்கல்லில் நியாயவிலை தொழிலாளர் சம்மேளன பொதுச் செயலாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திண்டுக்கல்லில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு நியாயவிலைக் கடை தொழிலாளர்களின் அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு மண்டல மாநாடு நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் ஜோதிபாசு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் ஏராளமான நியாயவிலைக் கடை தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் நியாயவிலைக் கடை ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக பதினெட்டாயிரம் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய மானியத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு பொது விநியோக திட்டத்தினை சீரழித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் பொது விநியோக திட்டம் என்பது மக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளை கொடுப்பதற்கான ஒரு திட்டம் இந்த பொது விநியோக திட்டத்தை சீரழிப்பதற்காக மத்திய அரசாங்கம் அது துணிந்து உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் என்ற பெயரால் நேரடி மானியத்துக்கு மக்கள் அடைத்துச் செல்வதற்கான ஏற்பாடு என்பதுதான் மத்திய அரசாங்கம் செய்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இந்த எடப்பாடி அரசு துணை போகிறது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு தமிழக அரசை ஊக்குவிப்பதாக தமிழ்நாடு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அரசை நடத்துகிறது என்று குற்றம் சாட்டிய அவர்கள் பணி நிரவல் முறையை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு தமிழக அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் 
தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தைந்து சதவீத மாணவர்களை தனியார் பள்ளிகளை சேர்க்கின்ற வேலையை அரசே செய்து கொண்டிருக்கிறது இது அரசினுடைய தவறான கொள்கை முடிவு என்று நாங்கள் எங்களுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டிலே நான்கு லட்சத்து இருபதாயிரம் மாணவர்களை தனியார் பள்ளிகளை அரசே சென்று சேர்க்கிறது இதற்காக நாற்பத்தி மூணாயிரம் கோடியை இந்திய அரசு ஒதுக்கி அந்த தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிதியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இதன் மூலமாக தான் இந்த சர்ப்ளஸ் என்ற நிலை ஏற்படுகிறது அரசு பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் அரசு தான் அதனால் இங்கே பணியாற்றக்கூடிய தமிழகத்திலே பணியாற்றக்கூடிய பட்டதாரியாசிரியர்கள் இருக்கான காரணமாக இல்லை ஆகவே இதையெல்லாம் நாங்கள் பொதுமக்கள் இடத்திலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் மக்கள் மன்றத்திலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையிலே இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பெரம்பலூர் அருகே தேரோட்டம் நடத்துவதில் இரு பிரிவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டதை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கிராம மக்கள் புகார் அளித்தனர் ஆலத்தூர் அருகே உள்ள நாராயணமங்கல கிராமத்தில் தேர்வோட்டத்தை நடத்துவதில் இரு பிரிவினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர் அதன்படி அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை சமாதானம் செய்தார் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது செல்லியம்மன் கோயில் திருவிழா மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா வந்து ஒரு சின்ன திருவிழா கொண்டாடுறது ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு இருந்தது அந்த மனக்கசப்பை வருவாய்த்துறையும் காவல்துறையும் இணைஞ்சு சீரிய முறையில் பேச்சுவார்த்தை அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சீரிய முறையில் முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டு பேரும் மனப்பூர்வமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த முடிவை நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்போட நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சீரிய முறையில் திருவிழாவை கொண்டாடுற முடிவு எடுத்து நெல்லையில் தமிழக அரசின் பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் இலவசமாக வீடு கட்டித்தரக் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான குறைத்தீர் கூட்டம் நெல்லை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர் பயனாளிகளின் பங்களிப்போடு அரசு இணைந்து வீடு இல்லாதவர்களுக்கு பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டி கொடுக்கப்படுகின்றது அதன்படி தங்களுக்கு இலவசமாக வீடு கட்டித்தரக் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருநெல்வேலி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்னைக்கு மாற்றுத்திறனாளி சிறப்பு முகாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதில் வந்து எங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா பசுமை வீடு திட்டங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டே கால் லட்ச ரூபா வரைக்கும் அரசாங்கம் கொடுக்கு இந்த அரசாங்கம் கொடுத்து போக மீதி அமௌண்ட் வந்து நாங்களே வீடு கட்டுறவங்களே கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த பசுமை இல்லை திட்டம் அந்த ஸ்கீமே மாற்றுத்திறனாளிக்கு முழுவதுமாக இலவச இலவசமாகவே அரசாங்கமே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஆத்தூரிலிருந்து மர்ம நபர்களால் கும்பகோணம் கடத்தி வரப்பட்ட முதியவரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு முதியவர் ஒருவர் காயங்களுடன் வந்துள்ளார் காயங்கள் குறித்து மருத்துவர் விசாரிக்கும் போது தனது பெயர் சேகர் என்றும் தான் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் பகுதியில் வசிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் மர்ம நபர்கள் சிலர் தன்னை கடத்தி வந்து கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை சாலையில் தள்ளிவிட்டு சென்றதாகவும் அதனால் காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் முதியவர் சேகரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வினை கண்டித்து திண்டுக்கல்லில் இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்விற்கு பல்வேறு இடங்களில் எதிர்ப்புகள் எழுந்து வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக திண்டுக்கல்லில் இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினர் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாட்டு வண்டியில் வந்த காங்கிரஸ் கட்சியினர் கேஸ் சிலிண்டருக்கு மாலை அணிவித்து மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பினர் இதில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதிகளை கண்டித்து நாமக்கல்லில் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கழகம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு எதிராக சதி வேலைகள் நடத்துவது மேல்நிலை வகுப்பு ஆசிரியர்களை உயர்நிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுக்க கட்டாயப்படுத்துவது உபரி ஆசிரியர்கள் என கூறி வெவ்வேறு பள்ளிகளுக்கு இடம் மாற்றுவது உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் சார்பில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது கடலூர் அருகே ஆபாசமாக திட்டிய தலைமை ஆசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த தொழுதூரில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகின்றது 
இங்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த சிவமூர்த்தி நிதிஷ்குமார் பாரத் ஆகிய மூன்று மாணவர்கள் பள்ளி தலைமையாசிரியரிடம் புத்தகம் வழங்கும்படி கேட்டுள்ளனர் இதற்கு மாணவர்களை தலைமை ஆசிரியர் ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி அடித்ததாக கூறப்படுகின்றது இதனால் அதிருப்தியடைந்த மாணவர்கள் பொதுமக்களுடன் தலைமை ஆசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாங்கள் மூணு பேரும் போய் புக்கு கேட்கும் போது எங்கள் மூணு பேர்த்தையும் அடித்தாங்க நீங்கள் என்ன ஹெச்எம்ட்டு வந்து கேட்குறீங்க நீங்கள் ஹெச்எம்ட்டே கேட்கக்கூடாது நீ கிளாஸ் டீச்சர் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அடித்தாங்க கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினாங்க நாங்கள் அப்பயும் கேட்டுட்டு சும்மா தான் நின்னோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் காசு கேட்குறாங்க மார்க் லிஸ்ட்டு டிசி கட்டட பீஸு நாங்களே சொன்னால் உங்களுக்கு காசு போட்டு நாங்களே அடித்தோம் எங்களுக்கே கா காசு நாங்களே கொடுத்தோம் எது எதுக்கு காசு வாங்கணும்னு தெரியாமல் மார்க் லிஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே வாங்குறாங்க பிடி சார் ஒருத்தர் வந்தார் பிடி எதுவுமே நடத்துறது இல்லை ஸ்போர்ட்ஸும் எதுவும் ஒய்யா நடத்துறது இல்லை எதுவுமே பந்து இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறாங்க பி நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எதுவும் போக வைக்கல பெரம்பலூர் அருகே ஏரிக்கரையில் காணப்படும் முதுமக்கள் தாழியை அகழ்வாயு செய்ய சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் காரைப்பகுதியில் அதிக அளவிலான தாழிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டதை அடுத்து அதனை தொல்லியல் துறை தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தது பண்டைய தமிழகத்தில் இறந்தவர்களின் உடல்களை வைத்து மண்ணில் புதைக்க தாழிகளை பயன்படுத்தி வந்தனர் தற்போது புதுநடுவலூர் கிராமத்திலும் அதிக அளவிலான தாழிகள் காணப்படுகின்றன அந்த பகுதியில் கிணறு வெட்ட தோண்டும் போது தாழிகள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இவற்றில் பெருமளவு உடைந்து காணப்படுவதால் அப்பகுதியில் அகழ்வாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காத்மண்டில் நடைபெற்ற தடகள போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்று ஊர் திரும்பிய வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசியா மரியம் நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் நேபாள் நாட்டின் தலைநகர் காத்மண்டுவில் கடந்த மாதம் தடகள போட்டி நடைபெற்றது இதில் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பத்து பேர் இந்திய அணி சார்பில் கலந்து கொண்டனர் கபடி கைப்பந்து போட்டி குண்டு எறிதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றனர் இந்நிலையில் சொந்த ஊர் திரும்பிய வீரர் வீராங்கனைகள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசியா மரியம் நேரில் அழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் மாவட்டம் அரசு இத்துடன் நிறைவடைந்தது புத்தம் புதிய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் மாலை அரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்